প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা আমরা ডোমেন রেঞ্জের অঙ্কগুলো করছিলাম তো আজকে আমরা ডোমেন রেঞ্জের আরও বেশি কিছু অঙ্ক করব তো আমি আজকে যে অঙ্কগুলো করব এগুলো একটু দুইটা নিয়মে আমরা অঙ্ক করবো একটা তো সিম্পল নিয়ম নিয়ে আর একটা তো ইনভার্স ফাংশন নিয়ে তো তার জন্য আমাদের আগে ফার্স্ট একটু জানা দরকার ইনভার্স ফাংশনটা কি বা ইনভার্স ফাংশন কীভাবে কি করতে হয় তো আমরা একটু দেখি একটা যদি মনে করো আমরা এইভাবে কোনো একটা এক্সপ্রেশন প্রকাশ করলাম যে একটা ফাংশনকে আমরা সেট আকার প্রকাশ করি যে সেটের ভিতরে উপাদানগুলো হলো এ বি সি এবং ডি এটাকে আমরা একটা এফ দ্বারা প্রকাশ করি একটা ফাংশন একটা সেট আকার যদি প্রকাশ করি তো যেখানে প্রতিটা এ হলো এক একটা পয়েন্ট এ বি সি ডি হলো এক একটা পয়েন্ট তো এ পয়েন্টটাকে যদি বলি ওয়ান টু বি পয়েন্টটাকে যদি বলি হচ্ছে মাইনাস টু সিক্স সি পয়েন্টটাকে যদি বলি হচ্ছে আমরা থ্রি নাইন আবার ডি পয়েন্টটাকে যদি বলে হচ্ছে টু মাইনাস ওয়ান এরকম আমরা হলো পয়েন্ট বললাম তাহলে দেখো তো অ্যাকচুয়ালি তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি এইভাবে ওয়ান টু তারপর হচ্ছে মাইনাস টু সিক্স এরপর হলো থ্রি নাইন এরপর হলো টু মাইনাস ওয়ান এ আকারে আমরা হলো সেটটাকে প্রকাশ করতে পারি তো অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমরা ভিন্ন আরেকটা নামে প্রকাশ করতে পারি ক্রমজম অনুসারে ক্রমজোর অনুসারে আমরা হলো এই ফাংশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করব তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা যেটা ফাংশনকে রিপ্রেজেন্ট করলাম তো এই ফাংশনে যদি ইনভার্স ফাংশন বের করতে হয় তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইনভার্স ফাংশন হবে হলো এটাকে আমরা এইভাবে জাস্ট একটা ইনভার্স দিয়ে দিলাম ইনভার্স মানে আমরা জানি যদি পার মাইনাস ওয়ান তাহলে ইনভার্স ফাংশনের সময় যেটা করতে হবে ক্রমশ একদম সিম্পল একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ক্রমজোরের ভিতরে দেখো ফার্স্টেটাকে আমরা বলছি ভুজ আর পরেরটাকে বলছি ওরা কোটি একটা বিন্দু যেহেতু আমরা প্রত্যেকটাকে একটা বিন্দু হিসেবে বলছি তাহলে ইনভার্স ফাংশনের ক্ষেত্রে কোটিটা হয়ে যাবে ভুজ আর ভুজটা হয়ে যাবে তো কোটি জাস্ট এতটুকুই জিনিস তাহলে আমরা একটু দেখি যে এখানে যদি কোটিটাকে ভুজ করি আর ভুজটাকে যদি কোটি করি তাহলে দাঁড়ায় টু ওয়ান এখানে দাঁড়ায় সিক্স মাইনাস টু এই জায়গায় দাঁড়ায় নাইন থ্রি আর এই জায়গায় দাঁড়ায় হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু ওকে আচ্ছা এবার আসুন তাহলে আমরা একটু দেখি যে ডোমেন রেঞ্জের মধ্যে একটু চলে যায় এখান থেকে একটা ব্যাপার ক্লিয়ারলি বলার জন্য সেটা হচ্ছে মেনলি আমি যেই কারণে ইনভার্স ফাংশনের আলোচনাটা আনছি সেটা হলো দেখো এই জায়গা থেকে হলো আমরা ডোমেন বলতে অ্যাকচুয়ালি কী বুঝে মনে করে কোনো একটা ফাংশনের এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে হলো এরকম যে এফ অফ এক্স ইকোয়াল টু এক্স প্লাস টিউ কিন্তু আমরা জানি ওয়াই ইকোয়াল টু এফ অফ এক্স তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা পাচ্ছি যে ওয়াই সমান এক্স প্লাস টিউ এর মানে হলো এক্সের সকল ভ্যালুগুলো হবে হলো ডোমেন আর ওই এক্সের সরি এক্সের যেই ভ্যালুগুলোর জন্য ওয়াই সংখ্যা এলো সেই ভ্যালুগুলো হবে হলো ডোমেন আর ওই এক্সের ওই ভ্যালুগুলোর জন্য আমরা যে ওয়াই পাবো সেটা হলো রেঞ্জ আমরা যদি বলি এক্সের মান হচ্ছে মিনাম আমরা হলো ওয়ান তাহলে আমরা ওয়াইয়ের মান কত পাবো বলতো এখানে ওয়াই পাবো হচ্ছে আমরা থ্রি তাহলে বিন্দুটা কতগুলো বলো তো ওয়ান থ্রি এরপর যদি আমরা এক্সের মান যদি আমরা যদি নিই হলো টু তাহলে আমরা ওয়াই পাবো হচ্ছে ফাইভ এখানে টু যদি বসা তাহলে আমরা সরি তাহলে আমরা ওয়াই পাবো হচ্ছে ফোর ঠিক অন্যভাবে আমরা যদি এক্সের মান যদি আমরা যদি বলি যে হচ্ছে তিন তাহলে ওয়াই মান পাবো হলো আমরা পাঁচ তাহলে এখন আমরা দেখো তো যদি জাস্ট এই তিনটা তিনটা ফ্যাবলি যদি আমরা ডোমেন বের করতে চাই তাহলে ডোমেন হলো যে এক্সের যে তিনটা মান ওয়ান টু থ্রি এটা এটাকে বলছে আমরা ডোমেন আর এই ডোমেনের মান ধরার জন্য আমরা যে হচ্ছে ওয়াইয়ের মান পেয়েছি সেটা হলো রেঞ্জ ওয়াইয়ের মান কত কত পেয়েছি তিন পেয়েছি চার পেয়েছি এবং পাঁচ পেয়েছি জাস্ট এই কয়টা মানের জন্য ডোমেন আরও হতে পারতো এখানে কিন্তু আমি জাস্ট তিনটা দিয়ে দেখালাম তার মানে এখানে একটা ব্যাপার কি খেয়াল করে দেখেছো যে একটা ক্রমজোরের ভিতরে ফার্স্ট মানটা হচ্ছে ডোমেন কারণ দেখো আমরা ভুজটাই অ্যাকচুয়ালি এক্সের মানটাই হচ্ছে ডোমেন আর ওয়াইয়ের মানটাই ওই এক্সের মানের জন্য যে আমরা ওয়াইয়ের মানটা পাবো সেটাই হচ্ছে রেঞ্জ তাহলে এখন দেখো তো ওয়াইয়ের যে মানটা হচ্ছে সেটা অবশ্যই এই বিন্দু কোটি তাহলে আমরা বলতে পারি না একটা ক্রমজোরের ভিতরে হচ্ছে ফার্স্ট যে মানটা ভুজটাই হলো ডোমেন আর কোটিটাই হলো রেঞ্জ অবশ্যই পাওয়া যায় ঠিক অন্যভাবে এখানে যে বিন্দুগুলো আছে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো যে ইনভার্স ফাংশনের ক্ষেত্রে এই যে আমরা এখানে যে ইনভার্স ফাংশন সরি এই ইনভার্স ফাংশন করার আগে ইনভার্স ফাংশনে পরিণত করার আগে যদি আমরা যদি বলি এর ডোমেন কত এর ডোমেন যদি আমরা যদি বের করতে চাই তাহলে এর ডোমেন হবে হচ্ছে সকল হচ্ছে সকল ক্রমজোরের ফার্স্ট মানটাই হচ্ছে ডোমেন এখানে যতগুলো ক্রমজোর আছে সকল ক্রমজোরের ফার্স্ট মানটাই হচ্ছে এখানে ডোমেন কারণ হচ্ছে 
ফার্স্ট মানটাই হলো ভুজ তাহলে আমরা এর ডোমেন আমরা যদি বুঝি তাহলে ডোমেন হবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু থ্রি টু এটা হচ্ছে এর ডোমেন ইনভার্স ফাংশনের আগে আর যদি বলি হচ্ছে রেঞ্জ কত আমি একটু এই জায়গায় লিখলাম রেঞ্জটা এর রেঞ্জ কত এর রেঞ্জ হচ্ছে রেঞ্জটা হচ্ছে সকল কঠিন মানগুলো হলো রেঞ্জ টু সিক্স নাইন তারপর কত মাইনাস এটা হলো ইনভার্স ফাংশন তৈরি করার আগে ডোমেন এবং রেঞ্জ এখন ইনভার্স ফাংশন তৈরি করার পরে আমরা ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করি তো দেখি ইনভার্স ফাংশন এই যে এটা হলো ইনভার্স ফাংশন তৈরি করার পর অবস্থা তো ইনভার্স ফাংশন তৈরি করার পর আমরা ডোমেন বের করি ডোমেনটা হচ্ছে অবশ্যই এখান তো সকল ভুজগুলাই হচ্ছে ডোমেন আর সকল কোটিগুলা হচ্ছে রেঞ্জ তাহলে ডোমেন হচ্ছে ভুজ হলো প্রথমটাতে দুই তারপর হলো ছয় তারপর হলো আমরা বলছি নয় তারপর বলছি হলো মাইনাস ওয়ান এটা হলো ইনভার্স ফাংশনের ডোমেন আর যদি রেঞ্জ যদি বের করতে চাই তাহলে রেঞ্জ হচ্ছে এখানে সকল কোটিন মানগুলো হলো রেঞ্জ ওয়ান মাইনাস টু থ্রি টু এটা হলো এর রেঞ্জ একটা ব্যাপার একটু খেয়াল করে দেখো এখানে যে মনোযোগ দিয়ে যদি একটু খেয়াল করে দেখো যে ইনভার্স ফাংশন বানানোর আগে যে ফাংশনটা ছিল এমনি সিম্পল যে ফাংশনটা ছিল এই ফাংশনের যেটা হয়েছে ডোমেন দেখো ইনভার্স ফাংশনের সেটাই হয়েছে রেঞ্জ একটু খেয়াল করে দেখো এখন ইনভার্স সিম্পল ফাংশনের যেটা হয়েছে ডোমেন ইনভার্স ফাংশনে সেটাই হয়েছে রেঞ্জ আবার যদি বলি যে সিম্পল ফাংশনের যেটা হয়েছে রেঞ্জ ইনভার্স ফাংশনে সেটা হয়েছে ডোমেন তারপরে আমরা বলতে পারি কোনো একটা ফাংশনের ডোমেনটাই হলো ইনভার্স ফাংশনের রেঞ্জ আর যদি বলি কোনো একটা ফাংশনের রেঞ্জটাই হলো ইনভার্স ফাংশনের ডোমেন তাহলে এখন যদি আমাদেরকে যদি কখনো ডোমেন রেঞ্জ বের করতে বলে তাহলে আমরা একটা সিম্পল ফাংশন বসে যে ফাংশনটা দেওয়া থাকবে সেই ফাংশনের যে ডোমেন বের করবো ওটা ওর ডোমেন এবার যেই ফাংশনটা দেওয়া থাকবে তার একটা ইনভার্স ফাংশন বের করে ফেলবো ওই ইনভার্স ফাংশনের যে আমরা ডোমেন বের করবো ওই ডোমেনটা হবে ওই সিম্পল ফাংশনের রেঞ্জ দ্যাট মিন্স আমরা যদি শুধু ডোমেন বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা রেঞ্জটা এমনিতে পেয়ে যাচ্ছি এই পদ্ধতিতেও কিন্তু আমরা ডোমেন রেঞ্জ বের করতে পারি যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে এই নেমে হচ্ছে মানে ইনভার্স ফাংশন অনুসারে হচ্ছে করার ক্ষেত্রে খুব বেশি আগ্রহী না যে এমনি সিম্পল যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো করার ব্যাপারে একটু আমি বেশি আগ্রহী ইভেন ইভেন আমি সেভাবে করতে বলি কারণ অ্যাকচুয়াল বেসিকটা জানা যায় অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে অঙ্কটা কীভাবে হচ্ছে বাট তোমাদের কাছে যেটা ভালো মনে হয় তোমরা সেটা করতে পারো সমস্যা নেই তবে আমরা একটু দেখি এখন আমরা যে ইনভার্স ফাংশন দেখলাম এটা কিন্তু একটা সেট আকারে বাট যদি কোনো একটা চলক দিয়ে যদি কোনো একটা ইনভার্স ফাংশন থাকে তখন কী হবে সেটা দেখতাম একটু দেখি মেনলি আমাদের অঙ্কগুলো আসে কিন্তু চলক দিয়ে তাহলে একটু দেখি যে কোনো একটা চলক বিশিষ্ট হচ্ছে ইনভার্স ফাংশন কীভাবে তৈরি করতে হয় মনে করে আমরা একটা ফাংশন বললাম এখানে যে ফাংশনটা হলো এফ অফ এক্স ইকল টু এফ অফ এক্স ইকল টু আমরা একটা ফাংশন যদি বলি যে এইভাবে যে একটু ক্লিয়ারলি যদি লিখি যে কোনো একটা আমরা ফাংশন বলছি যে এফ অফ এক্স ইকল টু ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি একটা ফাংশন আছে এই ফাংশনে আমরা ইনভার্স ফাংশন বানাবো তো ইনভার্স ফাংশন বানাতে হলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে একটা ফর্মুলা অনুসারে কাজ করতে হবে আচ্ছা সেই ফর্মুলাতে যাওয়ার আগে আমরা একটা কাজ করব এখানে আমরা জানি যে অল টাইম ওয়াই সমান হয় এফ অফ এক্স তাহলে আমরা এখান থেকে একটা বলতে পারি যে ওয়াই ইকল টু ওয়ান বাই এক্স মাইনাস থ্রি যেহেতু ওয়াই সমান এফ অফ এক্স বা আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে হচ্ছে আমরা এক্স এর একটা ভ্যালু বের করব এখান থেকে এক্স মাইনাস থ্রি বাই ওয়ান বাই ওয়াই বা সরি আমরা আর আলিমুন করে দিই ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বা এক্স ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বা এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস থ্রি ওয়াই বাই এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস থ্রি ওয়াই বাই ওয়াই দেখো আমরা কিন্তু এক্স থেকে একটা এক্সের একটা ভ্যালু পেয়ে গেছি তাহলে এখান থেকে যে এক্সের যে ভ্যালু পেয়েছি এই ভ্যালু থেকে দেখো আমরা যদি একটু দেখি যে এক্সের যে আমরা এখান থেকে যে ভ্যালু পেয়েছি এই ভ্যালু থেকে এবার আমরা একটা ফর্মুলার মধ্যে চলে যাব সে ফর্মুলাটা হলো আচ্ছা দেখুন আমরা যদি বলি এ ইন্টু ওয়ান বাই এ সময় কত হবে ওয়ান হবে ডেফিনেটলি অথবা যদি আমরা এইভাবে বলি এ সরি ইনভার্স এ ইন্টু এ সমান অবশ্যই আমরা বলবো এটা ওয়ান 
कारण हम ए इनभार्स ए घूर फिर क्योंकि एक्सप्रेशन टाइम देखो आप जो बोली जे, एक एक्स एटे जो आरोप इनभार्स करा जाए फर्मुलाशन बेर कर वाई बेपरते तक तुम क्यों खूब सहज लिखते जगह जानबो डोम सकल मान रिलेशन देखे तो रिलेशन आकार 
যদি উৎপাদিত পণ্য যদি বাস্তব না হয় তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু কেউ কিন্তু জিনিসটাকে ইউজ করতে পারবো না তো এই অবস্থাতে উৎপাদিত পণ্য যদি বাস্তব রাখতে হয় তাহলে তোমাকে এক্সেল এমন কিছু মান দিতে হবে যার জন্য উৎপাদিত পণ্যটা বাস্তব তৈরি করা সম্ভব আর যদি তুমি এক্সেল এমন কিছু মান নিলা বা এমন কিছু কাঁচা মাল নিলা যেই কাঁচা মাল দ্বারা তুমি একটা পণ্য উৎপাদন করলা যেটা মানুষ ইউজই করতে পারে বাস্তবই না সেটা টোটাল অবস্থা তাহলে সেই কাঁচা মাল নিয়ে কাজ করার কোনো মানেই হয় না তো ব্যাপারটা সেটাই যে তোমাকে এমন কিছু কাঁচা মাল নিতে হবে কাঁচা মাল কোনগুলো কাঁচা মালগুলো হচ্ছে সব এক্সেল ভ্যালু আর এক্সেল ভ্যালুগুলোই হচ্ছে সব ডোমেন ড্যাট মিস আমরা বলতে পারি যে কাঁচা মালগুলো হলো এখানে ডোমেন তাহলে এমন কিছু আমাকে কাঁচা মাল নিতে হবে যেন উৎপাদিত কোনো জন্য বাস্তব হবে তাহলে এই অবস্থাতে দেখো যে আমরা এখান থেকে যে এই অঙ্কটার জন্য দেখো আমরা যদি জাস্ট তিনটা আমরা তিনটা মান নিয়ে তিনটা ডোমেন আর তিনটা রেঞ্জ নিয়ে নিয়ে যদি কাজ করে এক্সের সকল মানের জন্য আমরা ওয়াইল যে মানগুলো পাবো সেইগুলো হচ্ছে এক্সের ওই মানগুলো হবে হচ্ছে ডোমেন আর এক্সের যে মানে যে ওয়াইল মান পাবো সেটা হবে তো রেঞ্জ এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলবো এক্সের যে কোনো মান কিন্তু আমরা এখানে নিতে পারি এক্সাম্পল হিসেবে আমরা নিলাম এক্সের মান ওয়ান একবার টু একবার থ্রি একবার এক্সের মান যদি একবার ওয়ান নিই তাহলে ওয়াইল মান কত পাবো দেখা যদি এখানে ওয়ান বসে তাহলে পাবা হচ্ছে মাইনাস এক্সের মান যদি একবার টু নাও তাহলে এই জায়গাটা কত কথা পাবো জাস্ট পাবো হলো মাইনাস ওয়ান এক্সের মান যদি তুমি যদি থ্রি নাও আচ্ছা থ্রি নিয়ে একটু একটু পরে বলি জাস্ট ফোন নিলাম কারণ আছে থ্রি না নেওয়ার কারণ আছে তো আমরা যদি ফোর যদি নিই তাহলে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে প্লাস ওয়ান তাহলে দেখো আমরা এই যে এক্সের যে মানগুলোর জন্য আমরা ওয়াইল মান পেলাম এক্সের ওই মানগুলোর যে সে তাকে আমরা বলছি হলো ডোমেন আর এক্সের এই মানের জন্য ওয়াইল যে মানগুলো পেয়েছি সেগুলোকে আমরা বলছি হলো রেঞ্জ अबास्तव जिन तैर होते बद से बदे उद्देश्य हल वास्तव का तैयारी करते हैं তাহলে যেই যে কাঁচা মালগুলো নিলে বাস্তব সরি আমার উদ্দেশ্য হলো বাস্তব পণ্য তৈরি করতে হবে যেই যে কাঁচা মালগুলো নিলে আমি বাস্তব পণ্য তৈরি করতে পারি শুধুমাত্র সেই সেই কাঁচা মালগুলো আমরা নিব আর তার নামই হচ্ছে ডোমেন আর আমি গত ক্লাসে এটাও বলেছিলাম যে হচ্ছে যে ডোমেনকে আমরা বলবো ভালো গুণ আর খারাপ গুণগুলোকে বলবো হচ্ছে আমরা হচ্ছে ডোমেন নয় যেগুলো ভালো গুণ সেগুলোকে বলবো আমরা ডোমেন আর যেগুলো খারাপ গুণ সেগুলোকে বলবো হচ্ছে আমরা ডোমেন নয় আর ভালো গুণগুলার তাকেই বলবো যে এক্সের সেই ভ্যালুকে বলবো আমরা ভালো গুণ যেই ভ্যালুর জন্য ওয়াই সংজ্ঞায়িত আর খারাপ গুণ তাকেই বলবো এক্সের যে ভ্যালুর জন্য ওয়াই সংজ্ঞায়িত নয় আচ্ছা তাহলে আমরা প্রতিটা অঙ্কের জন্য আমরা দুইটা সাইড বের করার চেষ্টা করবো একটা হচ্ছে ভালো গুণ একটা হলো খারাপ গুণ আমাকে কিন্তু প্রশ্ন চেয়েছে ভালো গুণ কোনগুলো দ্যাট মিনস ডোমেন কোনগুলো ভালো গুণ মানে ডোমেন আর খারাপ গুণ মানে ডোমেন নয় রেঞ্জের ক্ষেত্রে সেম তো আমরা সেটা রেঞ্জের সময় যে আলোচনা করবো তো এখানে দেখো আমরা বললাম যে হচ্ছে আমার প্রশ্নে চেয়েছে ভালো গুণ দেখতে জমে চেয়েছে তো এই অবস্থাতে আমরা দেখবো এক্সের কোন কোন মানের জন্য আমার ওয়াই সংজ্ঞায়িত হয় বা এক কোন কোন কাঁচা মালের জন্য আমরা বাস্তব সম্মত মান পাই আর কোন কোন কাঁচা মালের জন্য বাস্তব সম্মত মান পাই না সেটা আমরা দেখবো তো এইটাকে দেখাচ্ছে এক্সের সব মানের জন্যই ওয়াইয়ের বাস্তব মান পাওয়া যায় তবে একটা ব্যতীত সেটা কোনটা তিন যদি তুমি অবাস্তব মান যদি পেতে চাও তাহলে তোমাকে যেটা করতে হবে কাল্পনিক মান পেতে চাই সরি অবাস্তব মান হতে হলে তোমাকে বানাতে হবে ওয়ান বাই জিরো অথবা জিরো বাই জিরো ওয়াই মান তাহলে আমরা তখন বলবো যে সেটা ওয়াইটা হলো অবাস্তব অথবা এমন কি কোন একটা অবস্থা তৈরি করতে হবে যেন কোনো ক্যালকুলেশন করা সম্ভব হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো অসংজ্ঞায়িত তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এক্সের মান যদি তুমি তিন নাও তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা আসে যেটাকে আমরা বলছিলাম অবাস্তব তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি এর ডোমেন হলো এর ডোমেন হচ্ছে সকল বাস্তব মান এর ডোমেন হলো সকল বাস্তব মান এক্স এর সকল বাস্তব মানগুলোই হলো এর ডোমেন দ্যাট মিন্স আমরা এখানে বলতে পারি যে হচ্ছে ভালো গুণ আর খারাপ গুণের কথা যদি বলি আমরা দেখলাম যে এখানে ভালো গুণ হচ্ছে আর আর খারাপ গুণ হলো যাচ্ছি আর মানে কি আর মানে হচ্ছে আমি আরেকবার একটু এই জিনিসটা ক্লিয়ার করি আর এর মিনিংটা কি আর এর মিনিংটা হচ্ছে যদি আমি যদি একটা লেখ একটু দিয়ে যদি দেখাই তাহলে ভালোভাবে বুঝতে পারো 
एक्स एर दिक्कत के आटा के देखा तब पर वाई जी देखा हुआ देखो ये टाइम लो जीरो जीरो एक्स ऑफ के दिक्कत हम लोग बोले ये दिक्कत होगा प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री एक है पॉर्टल में जेल जेते शॉर्ट बच्चे बहुत दूर बहुत जेते पड़ेगा बहुत शॉर्ट बच्चे ऑशिंग पोज़न जेते पड़ेगे कौन ऑशिंग पोज़न है प्लस ऑशिंग पोज़न देखते हैं अपना प्लस इन्फिनिटी पास प्लस ऑशिंग पोज़न बोले ये बात जो भी बांध देगी तो जाए माइनस वन कूम दे शोनो थी कूम दे माइनस टू माइनस थ्री वाले कूम दे कूम दे शॉर्ट बच्चे बहुत दूर बहुत दूर कूम दे पड़े बोलो ना माइनस इन्फिनिटी एक्चुअली � बास्तव मान ये उधर मोड़ते सर आर हो शंकर है। शुरू से कि कुंती कुंती माइनस और माइनस तो माइनस तेरी माइनस एक लाख माइनस दो इधर केहो दे कुंती कुंती एक माइनस इंफिनिट पर। आप बार शुरू से कि बात तो बताएं दो ही तीन चार तब पर एक लाख दो ही लाख पास पड़ी दोस्त पड़ी भी बात तो शॉर्ट बोलूँगा प और तो एक है ना ज्योतो को कर कासा मालूम पाओ जाए, शॉप कासा मालूम एक है ना नियाँ जाए, शॉप कासा मालूम जो ना हमरा ए ही कौन-कौन था उत्पादन करते पड़े, माने बास्तक शॉप में तो कौन-कौन उत्पादन करते पड़े कितने एक तो बात, शेटा कौन था ए जे तीन, ए तीन बादे, कारण तीन दिन पहले देखा ये इस तरह तरह बोलता है जैसे शॉपल बास्तव मान की जो शेखर की है शुद्ध मात्रा तीन बाद है तो ये टाइप के हम लोग आरेख टेक्स्ट पेशन तरह पुकार सकते पड़े ये जो नो माने ये टाइप दिले हो गए जो देखो अपन ऑन कैसे तो मनु ये हो गए दिवा के तो एमसी क्यों रखते किंतु आरेख को तो हो गए साल्ट दैट आर सॉरी एक्स बिलोंग्स टू आर साल्ट दैट एक्स इक्वल नॉट एक्स नॉट इक्वल थी ये हो गया कि जितने प्रकाश पड़ते हैं तो ये टर ये बैकअप जो दी बोली जो डोमेन हो गया बोलो एक्स से शॉकल भेज दो बोला एक है ना ए एक्सप्रेशन तरफ बोल जाए एक्स होते हैं आर एर मां माने आर एर मोथों एक्स � ये और तो ना आर एर मोड़ थी एक्स ऐसे देखने से एक्स टाइम होगा शॉपल आर एर मान बोला कि तार मोड़े लास्ट तीन बार एक्स नॉट इक्वल थी देखने से एक्स आर एर शॉपल मान बोला है एक्स होते पड़े आर एर शॉप माने बास्तव शॉप मोड़े शॉपल मान बोला एक्स होते पड़े किंतु तीन बार है एक्स विषय � दूर आपको सिस्टम यूज़ करोगे डोमेन बेल्ट का सिस्टम एक तरह तो रेस बेल्ट का ऐसे अच्छा ये भी तुम्हें इंवर्स फंक्शन बने तुम्हें इंवर्स फंक्शन नहीं जाएगा ना जब हम डोमेन बेल्ट को लाम शेयर मशहूर डोमेन बेल्ट को वो ही वो ही डोमेन टाइप के बोलते पड़ो ए फंक्शन का रेस और तो रेंज बेड पर जो हम जेटा करोगे शेटा होती है ना कोई चंदी क्या जे अब रे एर होती है डोमेन बेड पर एर डोमेन तो हमें एक्चुअली रेंज तो एर डोमेन तो तू बेड पर तो जाओ एक तो देखो तो जे एक्सेल कौन वैल्यूटर जो नो एक्सेल कौन वैल्यूटर जो ना हम रे ऑशन का ही तो मानते हो हम रे बुस्ते � तासा तक इन तो बात बात की जेमान गुलासे शॉप गुलासे दोनों की तरफ में शॉप के समान पड़ गए थे ताल हम लोग बोलते पड़े जी होते हैं ए ही फंक्शन टा डोमेन होलो ए ही फंक्शन टा डोमेन हो गए होते हैं शॉप को बास्तव मान किंतु शुद्ध मात्र शुद्ध बजे शॉप को बास्तव मान किंतु शुद्ध बजे आर एक्चुअली � but inverse function ना अच्छा ये तो क्या हमारा ये लोगों को expression जो भी प्रोग्रेस करते पड़े कौन सा function है आम जो भी ये लोगों को expression प्रोग्रेस करते थे तो हम लोग बोल दो x साल x belongs to r साल that r होते हैं x not equal zero brain 
रेंज समान एने बोलते प्रब्लम <laughs> चेस्ट कर वास्तवसम्मत पाचामल तलिका के डोम प्रकाश करते डोम प्रकाश करते भलो डोम वाईत से बोल खराब क्षेत्र बोलते देखो उत्पादन करते हैं उत्पन्न कर वास्तवसम्मतिया क्षेत्र मान एक उत्पादन कर क्षेत्र 
কারণ অবাস্তব কাঁচামাল দিয়ে আমাদের অবশ্যই বাস্তব কখনো পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব নয় তাই আমরা সেটাকে গ্রহণযোগ্য করব না সেটা কি সেটা যদি ওয়াইয়ের মা যদি তুমি যদি শূন্য নাও ওয়াইয়ের মা যদি শূন্য নাও তাহলে কিন্তু এখানে এক্সের মান হয়ে যাচ্ছে অবাস্তব আর আমরা কিন্তু ডোমের দিক থেকে সবই বাস্তব এই এটা কিন্তু বাস্তব সম্মত নয় তাহলে বলো তো ওয়াইয়ের মান কি শূন্য নেওয়া যাবে নেওয়া যাবে কারণ ডোমেনের মানগুলাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রেঞ্জ একটু আগে কিন্তু আমরা দেখেছি তার মানে আমরা এখানে বলছি যে সকল আমাদের ভালো কাজগুলো বলতে বলেছে তা আমরা কি বলবো ভালো কাজ বলার সময় বলবো ভালো কাজ অনেকগুলো আছে কিন্তু খারাপ কাজ আছে একটা তাই আমরা বলবো এই শুধু একটা খারাপ কাজ বাদে সবই ভালো কাজ তাই আমরা তখন এখানে বলবো যে এই ফাংশনের রেঞ্জ হবে হলো আমরা দেখলাম যে ওয়ায়ের কোন মানের জন্য বাস্তব সম্মত কাঁচামাল পাওয়া যায় সেটা দেখলাম যে হচ্ছে ওয়ায়ের সকল মানের জন্য বাস্তব সম্মত কাঁচামাল পাওয়া যায় কিন্তু শুধু শূন্য বাদে তার মানে আমরা বললাম যে ভাই তোমার মতো তোমার সব কাজই ভালো শুধু ওই কাজটা খারাপ না যদি আমার যদি বলি তিরিশটা এক সিরিয়াল তিরিশটা ভালো কাজ বলা শুরু করলাম দাস তারপর বললাম যে ওই তোমার হচ্ছে ওই অমুক কাজটা খারাপ এটা কি বলা কি বেশি গ্রহণযোগ্য নাকি আমি বললাম না ভাই তোমার সব কাজই ভালো শুধু একটা কাজ খারাপ সব কাজই ভালো সবই রেঞ্জ শুধু একটা বাজে কোনটা শুনে আসলে ব্যাপারটা ভালো হয়ে উঠছে তো এটাকে আমরা এরকম এক্সপ্রেশন আকারে প্রকাশ করতে পারি যেহেতু আমরা রেঞ্জকে আমরা বলছি একজন ওয়াইয়ের মানুষ তাই আমরা এখানে এইভাবে বললো হবে উত্তরটা আর যদি তুমি যদি এইভাবে যদি বলো যে আর এক রকমভাবে তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাও সেটা হচ্ছে সেট আকারে তুমি প্রকাশ করতে চাচ্ছ সেট আকারে যদি প্রকাশ করতে চাও তাহলে অবশ্যই কিন্তু আগে বলেছিলাম দেখো এটা ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম বলবো যদি সেট আকারে প্রকাশ করো ডোমেন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এক্সের মান তাই আমরা তখন এইভাবে বলেছিলাম সেট আকারে প্রকাশ করো এক্স বিলংস টু আর সাজ দ্যাট এক্স নট ইকল থ্রি এইভাবে কিন্তু আমরা প্রকাশ করেছিলাম কিন্তু এখন রেঞ্জ কিন্তু আর এক্স না রেঞ্জ হলো ওয়াইয়ের মান তাই আমরা এখানে বলবো ওয়াই বিলংস টু আর সাজ দ্যাট ওয়াই নট ইকল জিরো এইভাবে প্রকাশ করলেও অ্যান্সার হবে এইভাবে প্রকাশ করলে অ্যান্সার হবে বাট এই দুটো নিয়মই দেখাই দিলাম যেন এম সি কিন্তু যেন পূর্ণ হয় এরকম ব্যাপারটা আশা করি ভালোভাবে বুঝছ এখন আমরা আরও বেশ কিছু অঙ্কের ডোমেন রেঞ্জ বের করে ফেলব এখন যে ম্যাপটা দেখবো সেটা হলো যে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর বাই এক্স মাইনাস টু এই ফাংশনের ডোমেন রেঞ্জ বের করতে হবে তো আমরা বের করে ফেলি যে এই ফাংশনের ডোমেন রেঞ্জ আমরা কীভাবে বের করতে পারি তো ফার্স্টে আমরা ডোমেন বের ফার্স্ট আমরা ধরে নেব যে ওয়াই সমান এফ অফ এক্স তাহলে আমরা ওয়াই সমান এখানে পাবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর বাই এক্স মাইনাস টু এটা যদি আমরা ওয়াই সমান যদি পাই তাহলে এখন আমরা দেখি আবার সেম ওয়াইটা হলো বাস্তব সম্মত পণ্য উৎপাদন করতে হবে এখানে কাঁচামাল নিতে হবে এক্সের মানগুলো হলো কাঁচামাল তাহলে দেখি কোন কোন কাঁচামালের জন্য বাস্তব সম্মত পণ্য উৎপাদন করা যায় তো আমরা দেখছি এক্সের সকল মানের জন্য বাস্তব সম্মত কাঁচামাল উৎপন্ন করা সম্ভব কিন্তু একটা বাদে সেটা কোনটা দুই এক্সের মান যদি যদি দুই নাও তাহলে কিন্তু বাস্তব সম্মত কাঁচামাল উৎপন্ন করা সম্ভব নয় আর বাস্তব সম্মত কাঁচামাল উৎপন্ন করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে সেই কাঁচামালের লাভ কি কোনো লাভ নেই আর যে সমস্ত বাস্তব সরি হচ্ছে ভুল বললাম যে এক্সের সকল মানের জন্যই আমরা দেখছি যে হলো ওয়াই বাস্তব সম্মত পণ্য উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে কিন্তু একটা বাদে সেটা কত দুই যে দুই যদি বসানো যায় তাহলে বাস্তব সম্মত পণ্য উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না আর যদি বাস্তব সম্মত পণ্য যদি উৎপন্ন না করতে পারো তাহলে ওই কাঁচামাল নিয়ে কোনো লাভ নাই আর যেই কাঁচামালগুলোর জন্য বাস্তব সম্মত পণ্য উৎপন্ন করা সম্ভব হবে সেই কাঁচামালগুলো সেটকে আমরা বলবো হলো ডোমেন আসলে ব্যাপারটা ভালো হয়ে উঠছে তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে দুই ছাড়া সকল বাস্তব মানগুলোই হলো ডোমেন ওই যে ডোমেন মান হলো ভালো কাজগুলো বলা যে আমরা দেখলাম এর সকল সবগুলো ভালো কাজ কিন্তু একটা শুধু খারাপ কাজ সেটা কোনটা দুই তা আমরা বলবো যে সবগুলো ভালো কাজ এর ডোমেন হলো ডোমেন মানে হলো ভালো কাজগুলো তোমাকে ভালো কাজ বলতে বলা হয়েছে তো ডোমেন বলতে বলা হয়েছে তো ভালো কাজ বলতে আমরা বলছি যে ভাই সবগুলো ভালো কাজ কিন্তু তোর মধ্যে শুধুমাত্র এই দুইটাই খারাপ কাজ দুই বাদে সবগুলো ডোমেন সকল বাস্তব সংখ্যায় হলো ডোমেন কিন্তু তার মধ্যে শুধু মধ্যে দুইবার আশা করি ব্যাপারটা ভালো লাগবে অথবা তুমি যদি এই এক্সপ্রেশন যদি প্রকাশ করে তাহলে এক্স বিলংস টু আর সাল দ্যাট এক্স নট ইকল টু টু আশা করি খুব ভালোভাবে ব্যাপারটা বুঝে গেছি তাহলে এখন আসো আমরা যে দেখি যে এই জায়গাটাতে হলো যদি আমরা বলি যে হলো ভেঞ্জ বের করবো আমরা 
তো রেঞ্জ বের করার সময় ইনভার্স ফাংশন দিয়ে করতে পারো অথবা যদি মনে করো ইনভার্স ফাংশন না আমি যেভাবে বলেছিলাম যে যখন আমরা ডোমেন বের করব তখন দেখব বাস্তব সম্মত পণ্য উৎপন্ন করে আর যখন রেঞ্জ বের করব তখন দেখব হচ্ছে বাস্তব সম্মত কাঁচা মোড়ক কাঁচা মোড়গুলো আমরা চেক করব কাঁচা মোড় মানে হলো এক্স আবার বলছি যখন ডোমেন বের করব তখন বাস্তব সম্মত পণ্য উৎপন্ন করার চেষ্টা করব আর যখন আমরা রেঞ্জ বের করব তখন বাস্তব সম্মত কাঁচা মোড় নেওয়ার চেষ্টা করব আগের নম্বরটা যেভাবে বলেছিলাম এখন বাস্তব সম্মত কাঁচা মোড় মানে কি এক্স তার মানে আমাকে এক্সটাকে বাম দিকে রাখতে হবে এক্সকে একা রাখতে হবে তাহলে এখন একটু আমাদের এখান থেকে ক্যালকুলেশন করতে হবে কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশনটা এই জায়গায় করি ওয়াই কর তো এক্স স্কোয়ার তো আমরা এটাকে যদি টু হোল স্কোয়ার করে দিই তাহলে তারা এক্স মাইনাস টু বা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি বাই এ মাইনাস বি ই করতো এখানে দাঁড়াতে হলো এক্স প্লাস টু ওয়াই কর বা এক্স ই করতো দাঁড়াতে হলো ওয়াই মাইনাস টু ওকে এবার আসুন একটু দেখি যে জায়গায় দেখি যে ওয়াই কোন উৎপন্ন করব আমরা আমি দেখি কী কী পণ্য উৎপন্ন করা যায় তা আমরা দেখি ওয়াইয়ের যে মানগুলো হবে সেই সেই মানগুলোই অ্যাকচুয়ালি উৎপাদিত পণ্য এবং ওয়াইয়ের এমন মান নিতে হবে যার জন্য যেন বাস্তব সম্মত কাঁচা মতো পাওয়া যায় অবস্থা সম্মত কাঁচা মতো যেন না পাওয়া যায় তো এখানে আমরা দেখি যে ওয়াইয়ের আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াইয়ের সকল মানের জন্যই এক্স হচ্ছে সংজ্ঞায়িত কারণ এক্স যদি অসংজ্ঞায়িত করতে হয় তাহলে জিরো বাই জিরো আনতে হবে অথবা ওয়ান বাই জিরো আনতে হবে অথবা এমন কোনো একটা অবস্থা আনতে হবে যেটা এক্স আসলে বের করা সম্ভবই না বাট আমরা এখানে দেখছি এমন কোনো এক্স আসলে পাচ্ছি না ওয়ায়ের যে কোনো মানের জন্য এক্স কিন্তু সংজ্ঞায়িত হচ্ছে তারপরে আমরা বলছি যে কোনো ধরনের ওয়ায়ের পণ্য যে কোনো পণ্য উৎপন্ন করার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি সকল ধরনের যে কাঁচা মোড়গুলো পাচ্ছি সবগুলো বাস্তব সঙ্গে কিন্তু এখানে একটা ব্যাপারে একটু খেয়াল রাখতে হবে ওয়ায়ের মান যদি আমি যদি এখানে চার নাম ওয়ায়ের মানে এক নিলাম কোনো সমস্যা নেই এক আমরা বললাম রেঞ্জ দুই নিলাম দুই কোনো সমস্যা নেই দুইটি বললাম আমরা রেঞ্জ কারণ ওয়ায়ের মান নয় একটা রেঞ্জ তিন নিতে বললাম তিন দিন কোনো সমস্যা নেই আমরা বললাম রেঞ্জ কিন্তু তুমি যখন চার নিতে বলছো তখন কিন্তু একটা ঝামেলা দেখা যাচ্ছে কী ঝামেলা হচ্ছে যদি তুমি এখানে চার নাও তাহলে একচুয়ালি এক্সের মান হবে কথা বলো তো দুই আর আগে বলেছি ডোমেনের মানই হবে হলো রেঞ্জ কিন্তু আমরা কিন্তু একচুয়ালি কিন্তু ডোমেন বের করার সময় দেখেছি যে দুই ছাড়া বা সকল বাস্তব মানগুলো হলো রেঞ্জ দুই ছাড়া সকল বাস্তব মানগুলো হলো রেঞ্জ তাহলে এখন তুমি যদি তুমি রেঞ্জের মান যদি চার রাখতে চাও তাহলে অবশ্যই এক্সের মান হতে হবে দুই দ্যাট মিন্স ডোমেনের মান হতে হবে কত দুই আশা করি ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে বুঝছো যে আমি যদি এখানে ডোমেনের মান যদি এই রেঞ্জের মান যদি চার রাখতে চাই তাহলে ডোমেনের মান হতে হবে কত দুই আর ডোমেন মানে হবে এক্সের মান অ্যাকচুয়ালি এখানে যে এই যে এক্সের মানে তো হলো ডোমেন বাট আমরা ডোমেন বের করার সময় দেখেছি যে দুই ডোমেন হতে পারে না তাহলে এখন বলো ওয়াইয়ের মানকে চান দেওয়া যাবে যাবে না কেন যাবে না কারণ ওয়াইয়ের মান চান দিলে আমরা দেখছি হলো এখানে দুই ডোমেন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা একটু আগে ডোমেন বের করার সময় দেখেছি যে দুই ডোমেন হতে পারে না আসলে ব্যাপারটা বুঝছো এর কারণ হলো ডোমেনের ভ্যালুটাই হলো রেঞ্জ কারণ এক্সের ভ্যালুটাই হলো ডোমেন আর এক্সের জন্য আমরা যে এই যে ফাংশন দেওয়া আছে এই এক্সের জন্য যে ওয়াইয়ের মানটা হবে সেটাই হবে হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল রেঞ্জ ভুজটা হলো ডোমেন আর প্রতিটা হলো রেঞ্জ আসলে ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে বুঝছো তাই আমরা এখানে দেখলাম যে ওয়াইয়ের সকল মানের জন্যই আমরা এক্স পেতে পারি কিন্তু ওয়াইয়ের একটা মান নেওয়ার জন্য সেটা কথা চাপ এখানে কিন্তু একটা ব্যাপার খেয়াল করতে হবে চারের জন্য কিন্তু এক্স অসংজ্ঞায়িত নয় এক্স সংজ্ঞায়িত কিন্তু চারকে আমরা নিতে পারছি না চার নিলে ডোমেনের মান হয়ে যাচ্ছে দুই কিন্তু আমরা ডোমেন বের করার সময় দেখছি যে দুই হতে পারে না ডোমেন তাই আমরা কখনো ডোমেনে যদি দুই দ্বারা যদি ডোমেনে যদি না পাই তাহলে ওই দুয়ের মাধ্যমে আমরা রেঞ্জ কীভাবে পাবো ডোমেনের মানে তো রেঞ্জ এখন তুমি একটা পণ্য উৎপন্ন করতে চাই সে পণ্য উৎপন্ন করে কাঁচামালি নাই তো তুমি পণ্য উৎপন্ন করবো কি পণ্য উৎপাদিত হবে না তুমি বলছো না আমার চার চার পণ্য উৎপাদন করতে হবে কিন্তু আমি একটু আগে দেখাই দিচ্ছি না চার পণ্য উৎপন্ন করার জন্য দরকার দুই দুই পরিমাণ কাঁচামাল সেই কাঁচামাল হচ্ছে নেওয়া সম্ভব না তাহলে তুমি কি চার পণ্য পণ্য উৎপন্ন করতে পারবা ইম্পসিবল পারবাই তাই আমরা এখানে সরাসরি বলে দেবো যে ওয়াইয়ের সকল মানের জন্য আমরা এক্সের ভ্যালু সংখ্যায় তো পেলেও ওয়াইয়ের মান আমরা চার নিতে পারবো চার বাদে যে কোনোটা নিতে পারবো চার নিতে পারবো না এখন চার নিলে ডোমেনের মান হয়ে যাচ্ছে দুই তাই আমরা বাট দুইটা ডোমেনের মধ্যে রাখা যাবে না এই জন্য আমরা এখানে বলবো যে হচ্ছে এর রেঞ্জটা হবে হলো আমরা এইভাবে লিখবো
আশা করি বুঝছো যে এমএস কিভাবে বের করতে হয় তো আমরা যদি এটাকে যদি সেট আকারে যদি প্রকাশ করতে চাই তাহলে এইভাবে প্রকাশ করব ওয়াই বিলংস টু আর ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করবে কেন কারণ অ্যাকচুয়ালি ওয়াইটাই হলো রেঞ্জ আর এক্সটা হলো ডোমেন সাল দ্যাট ওয়াই বিলংস টু আর সাল দ্যাট ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়াই নট ইকুয়াল টু চার আশা করি ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে বুঝে গেছি যে আমরা ডোমেন কীভাবে বের করছি এবং রেঞ্জ কীভাবে বের করছি তো ঠিক আছে এখন আমরা আরও বেশ কটা অঙ্কগুলো দেখে ফেলি এখন আমরা যদি আর একটা অঙ্ক যদি দেখি সেটা হলো যে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু রুট অফ ওয়ার্ড এক্স মাইনাস ওয়ান এই ফাংশনটা ডোমেন রেঞ্জ কত তো এই ফাংশনটা ডোমেন রেঞ্জে যদি বের করতে চাও তাহলে আমরা ফার্স্টে কী করবো ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স বা ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান ওকে তো সেম কথা কোন কোন কাঁচামালগুলো দিলে বাস্তব সম্মত পরিবর্তন করা যাবে দেখে ফেলি আমরা দেখছি যে এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে এক্সের যদি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে এক্সের কোন মানের জন্য ওয়াই সংজ্ঞায়িত বা এক্স কোন কোন কাঁচামালের জন্য বাস্তব সম্মত পণ্য পাওয়া যাবে আর কোন কোন কাঁচামালগুলোর জন্য বাস্তব সম্মত পণ্য পাওয়া যাবে না আর এক্সের যে মানগুলোর জন্য হবে ওয়াই সংজ্ঞায়িত বা যে যে কাঁচামালগুলোর জন্য বাস্তব সম্মত পণ্য পাবো সেই সেই কাঁচামালগুলোকে বলবো ভালো কাজ আর যেই যে কাঁচামালগুলোর জন্য আমরা অবস্থা সম্মত পণ্য পাবো সেগুলোকে বলবো আমরা খারাপ কাজ আর সকল ভালো কাজগুলোকে বলবো ডোমেন আর সকল বা সকল হচ্ছে ভালো কাজগুলোর সমষ্টি হলো আমরা বলবো হলো ডোমেন বা সকল কাঁচামালগুলোর সমষ্টি যেই কাঁচামালগুলোর জন্য আমরা হলো ওয়াই সংজ্ঞায়িত পেলাম সেই কাঁচামালগুলো সেটকে আমরা বলবো হলো ডোমেন সমষ্টি না সরি সেট এইভাবে তো এখন দেখো তাহলে আমরা একটু দেখি যে এক্সের কোন কোন মানের জন্য আমরা ওয়াইটাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি আর কোন কোন মানের জন্য অসংজ্ঞায়িত করতে পারি তো দেখা যায় এখানে আমরা জানি যে রুটের ভিতরে কখনো মাইনাস মানে আসা যায় না বি কেয়ারফুল রুটের মধ্যে কখনো মাইনাস আসা যায় না দিয়ে এটা যদিও আগের ক্লাসে বলেছি তো বাট আগের ক্লাসে অঙ্কের মতন একটু ভিন্ন আছে তো আমরা রুটের ভিতরে কখনো আমরা মাইনাস রাখতে পারি না মাইনাস রাখলে কী ভ্যালু বলো তো এই রুটের ভিতরে তুমি এক্সের এমন কিছু ভ্যালু নিলা যেই ভ্যালুর জন্য এই রুটের মধ্যে মাইনাস মান থেকে যাচ্ছে তাহলে ওয়াই হবে অসংখ্য তাহলে ওয়াই কিন্তু সংজ্ঞায়িত করতে চাও তাহলে কিন্তু এই রুটের ভিতরে যে কোনো মানে তোমাকে পজিটিভ মান রাখবে তুমি ক্যালকুলেটার টিপে দেখো মাইনাস টেন মাইনাস সিক্স মাইনাস ওয়াই যে কোনো একটা মান মাইনাস দিয়ে রুট দিয়ে করো দেখো পাওয়া না ইরো দেখা তাহলে আমার আর যদি এটা যদি ইরোর হয় তাহলে অবশ্যই ওয়াইটা অসংজ্ঞায়িত আর আমাকে এক্সের সেই মানগুলো সেটি সেটকে ডোমেন বলবো যার জন্য ওয়াই সংজ্ঞায়িত তাহলে আমরা দেখি যদি আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে নেক্সের সেই মানগুলো হবে ডোমেন যেইগুলোর জন্য এই রুটের ভিতরে পজিটিভ মান থাকে আর সেগুলো ডোমেন হবে না যে মানগুলো তো রুটের ভিতরে পজিটিভ থাকবে না তো একটু দেখি রুটের মধ্যে পজিটিভ রাখতে হলে তাহলে আমাকে কী কী কাজ করতে হবে আর পজিটিভ না রাখতে হলে কী কী কাজ করতে হবে তো আমরা দেখি যে এখানে যে রুটের ভিতরে যদি তুমি ওয়ান যদি রাখো তাহলে কত হয়ে দেখো তো ওয়াই সমান রুট জিরো বাট রুট জিরো সমান কত জিরো সম্ভব হচ্ছে বের করা এবার রুটের ভিতরে যদি ওয়ান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বাস্ত হচ্ছে বাস্তব যে মানগুলো পাই সেই মানগুলো আমরা জানি একটু আগে দেখালাম মাইনাস ইন্টু দিক থেকে শুরু করে প্লাস ইন্টু দিক পর্যন্ত এখানে শূন্য শূন্য এদিকে প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এইভাবে পর্যায়ক্ষ বাড়বে বাড়তে বাড়তে প্লাস ইন্টু আর এদিকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এইভাবে কমতে কমতে মাইনাস ইন্টু দিক পর্যন্ত তারপরে একটু দেখি শূন্য থেকে এই দিকে যাব ডান দিকে যাব তাহলে ডান দিকে যদি যাই তাহলে এক্স এর মান পর্যায়ক্রমে বাড়বে এক দুই তিন চার এইভাবে বাড়তে থাকে এক্স এর মান এবার ওয়ান করি সরি আমরা শুনল তো না এক্স এর মান কত নিয়েছি ওয়ান নিয়েছি আমরা ওয়ান থেকে আমরা একটু ডান দিকে যাবো এক্স এর মান তো টু না টু নিয়ে দেখা তো কত হয় ওয়ান হয় দ্যাট ইস ওয়ান আমরা পাচ্ছি এক্স এর ওয়াই বাস্তব সমস্ত মান পাচ্ছি এবার যদি এক্স এর মান তো থ্রি নাও তাহলে কি ওয়াই কি বাস্তব সমস্ত মান পাবো না অবশ্যই বাস্তব সমস্ত মান এক্স এর মান যদি ফোন নাও ফোন নিলেও কিন্তু তুমি ওয়াই কিন্তু বাস্তব সমস্ত মান পাবো এভাবে পর্যায়ক্রমে বাড়াতে 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 প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত তুমি যেই মানে নাও না কেন সেই মানের জন্য কিন্তু ওয়াই সংজ্ঞায়িত হবে কিন্তু এক থেকে ছোটো মানগুলো নিয়ে দেখো তো এক থেকে ছোটো মান কত শূন্য তুমি যদি এই জায়গায় যদি হলো এক থেকে সামান্য পরিমাণ ছোটো মান যদি নাও নিলাম শূন্য নিলাম শূন্য মাইনাস ওয়ান তাহলে কী হচ্ছে দেখো তো রুটের মধ্যে মাইনাস ওয়ান থাকছে না মাইনাস ওয়ান থাকলে কী হবে অসংখ্যিত হবে কারণ রুটের মধ্যে কখনো মাইনাস রাখতে যাবে না তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এক থেকে যদি কমের ভিতরে একের বাম দিকে কমাতে
অসংজ্ঞিত অসংজ্ঞিতগুলো কি ডোমেন বলা যাবে না অসংজ্ঞিতগুলোকে ডোমেন বলা যাবে না ডোমেন কাদেরকে বলা যাবে এক্স এর যে মালের জন্য বয়স সংখ্যায় অর্থাৎ যে এক্স এর যে যে কাঁচা মালগুলোর জন্য বাস্তব সম্মত পণ্য উৎপন্ন করে দেয় সেগুলোকে আমরা বলতে বললাম ডোমেন আর এক্স এর যে মালের জন্য বয়স সংখ্যায় তো সেগুলো একটু ভালো কাজ তাহলে এখন আমরা দেখলাম যে হচ্ছে এক্স এর মান ওয়ান থেকে এক্স এর মান ওয়ান থেকে কত পর্যন্ত হতে হবে প্লাস ইনফিটি পর্যন্ত এক্স এর মান যদি ওয়ান থেকে প্লাস ইনফিটির মধ্যে যে কোনো মান যদি বসানো যায় তাহলে কিন্তু ওয়াই সংকেত হচ্ছে এই এক্সপ্রেশন মানে কি এক্স এর মান ওয়ান অথবা ওয়ানের থেকে বড় কিন্তু প্লাস ইনফিটির সমান অথবা প্লাস ইনফিটির থেকে ছোট অবশ্যই এটা বলা যেতে পারে আশা করি ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে বুঝছো যে এক্স এর মান ওয়ান অথবা ওয়ান থেকে বড় কিন্তু প্লাস ইনফিনিটি এর সমান অথবা প্লাস ইনফিনিটি থেকে ছোট আশা করি ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝছো তাহলে এখন আসো আমরা এটা ডোমেন আমরা কি বলবো বলতো যে এক্স এর মান প্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে প্লাস ইনফিনিটির মধ্যে সকল মান বলবো তাহলে তাকে আমরা বলতে পারো ডোমেন তো সেটাকে আমরা কোন এক্সপ্রেশন দ্বারা প্রকাশ করবো সেটাকে আমরা প্রকাশ করবো হচ্ছে এরকমভাবে যে এর ডোমেন সমান ওয়ান ইনফিনি প্লাস ইনফিনি এর আগে অ্যাকচুয়ালি প্লাস বসানো লাগে না এটা প্লাস ব্যাকেট দ্বারা ক্লোজ করে দেবে প্লাস বসানো লাগে না প্লাস না বসালে যদি কোনো কিছু না থাকে তাদের প্লাস বোঝে বুঝে নেওয়া হয় বাট মাইনাস ইনফিনিটি না অবশ্যই আগে মাইনাস বসে থাকে তো এটা দ্বারা অ্যাকচুয়ালি কী বোঝায় জানো এটা দ্বারা বোঝে রেঞ্জ এক্স এই এক্সপ্রেশন দ্বারা বোঝে হচ্ছে এক্স এর মান হবে এক হতে হচ্ছে প্লাস ইনফিনিটি এর মধ্যে অর্থাৎ এই জায়গা থেকে শুরু করে এইটুকুর মধ্যে হচ্ছে যে এই জায়গা থেকে শুরু করে এইটুকুর মধ্যে হলো এই অংশটুকুই হলো আমার এখান থেকে ডোমেন এই চিহ্ন দ্বারা বোঝা হয় এই এইটুকুই হলো আমার এখান পর অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ডোমেনের মান এই এই কথাটা দ্বারা বোঝে এটা দ্বারা বোঝায় যে হচ্ছে একটু আগে আমি যে এক্সপ্রেশনটা দেখলাম আর কি ওয়ান থেকে এক্স এক্স এর মান ওয়ান অথবা ওয়ান থেকে বড় কিন্তু প্লাস ইনফিনিটি সমান অথবা প্লাস ইনফিনিটি থেকে ছোট এই এক্সপ্রেশনটা একটা রেটে গেছে অর্থাৎ এক থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সকল মানুষরাই এই এক্সপ্রেশন দ্বারা প্রকাশ করে আসলে ব্যাপারটা ভালো হয়ে গেছে অথবা তুমি যদি সেট আকারে যদি প্রকাশ করতে চাও তাহলে ব্যাপারটাকে এইভাবে প্রকাশ করতে পারো যে এক্স বিলংস টু আর সাথ দ্যাট এক্স এর মান আর এর সকলগুলোই হতে পারে তবে তার ভিতরে শুধুমাত্র মানে এক্স এর মান আর হতে আমরা পাবো এটা তারা বলছে এক্স এর মান আর এর গুলাই হবে মানে আর এর যে বাস্তবমান সে বাস্তবমান থেকে আমরা এক্স এর মানগুলো পাবো এবং সে এক্স এর মানের কন্ডিশনটা হচ্ছে এক অথবা এক থেকে বড় প্লাস ইনফিনিটি দেওয়া লাগে না যে ইনফিনিটি অথবা ইনফিনিটি সমান অথবা ইনফিনিটি থেকে চলবে এভাবে কিন্তু আমরা এই এক্সপ্রেশন দ্বারা কিন্তু এখানে ডোমেনটাকে প্রকাশ করতে পারি এটা অথবা এটা যেটা ভালো লাগে সেটা দিয়ে করলে হবে এনবি ব্যাপারটা বুঝছো এখন আসলে আমরা রেঞ্জ বের করবো এই অঙ্কটার জন্য আমরা রেঞ্জ বের করবো তো রেঞ্জ বের করার সময় একটু আগেই বললাম যে আমাদের কী করতে হবে সরাসরি হচ্ছে আমাদের হলো এক্সকে একা রাখতে হবে তো এক্সকে যদি এখানে যদি একা রাখতে চাও তাহলে কি করতে হবে দেখো তো যে আমরা যদি উভয় পক্ষকে যদি বর্গ করে ফেলি তাহলে তো এক্স মাইনাস ওয়ান বা এখানে আমরা দেখি যে এক্স ওয়ান আমরা পাচ্ছি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তো আমরা এখান থেকে আমরা দেখছি যে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আমরা এর জন্য হচ্ছে আমরা একটা এক্স এর ভ্যালু পাচ্ছি তো এই জায়গায় দেখো এই এই অঙ্কটার জন্য তুমি যদি করতে চাও যে হচ্ছে তুমি রেঞ্জ বের করতে চাচ্ছ তো রেঞ্জ বের করার সময় একটা ব্যাপারে একটু খেয়াল করে দেখো যে ডোমেন ওয়ান এবং ইনফিনিটি এর ভিতরে যে মানগুলো পাইছো সেই মানগুলোর জন্যই কিন্তু একজন রেঞ্জ হতে হবে তাহলে দেখো আমাকে রেঞ্জ হতে হবে যে ওয়ান এবং ইনফিনিটিভের মধ্যে সরি ডোমেন কিন্তু আমরা পেয়েছি যে এক হতে এই প্লাস ইনফিনিটিভের মধ্যে এর জন্য আমরা ডোমেন তো এই মানগুলোর জন্যই সরি এক্সের এই ভ্যালুগুলোর জন্যই আমরা ওয়াইয়ের যে মানটা পাবো সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রেঞ্জ তাহলে এখন একটা ব্যাপার একটু খেয়াল করে দেখো যে ওয়াইয়ের আমাকে এমন মান নিতে হবে ওয়াইয়ের এখানে আমাকে এমন মান নিতে হবে যেন 
এক্সের ভ্যালুটা এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে কারণ আগে বলছি যে ডোমেনটা হলো অবশ্যই ডোম হচ্ছে রেঞ্জটা হলো ডোমেনের ভ্যালুটাই হলো রেঞ্জ দ্যাট মিন্স ডোমেনের যে এক্সের মানটা হলো ডোমেন আর এক্সের জন্য ডোমেনের জন্য যে আমরা ওয়ায়ের যে মানগুলো হবো সেটা হচ্ছে রেঞ্জ তুমি যদি এমন কোনো একটা ওয়ায়ের এমন কোনো একটা মান যদি বলো যেটা ডোমেন থেকে পাওয়া যায়নি বা এক্স হতে পাওয়া যায়নি তাহলে সেটা কিন্তু কখনো রেঞ্জ হবে না যেহেতু ডোমেন আমরা বেরি করে ফেলেছি ডোমেন হতে হবে ওয়ান থেকে ক্লাস এন ফিলিমের মধ্যে এই মানটা হতে হবে ডোমেন তাহলে অবশ্যই ওয়ায়ের এখানে এমন মান নিতে হবে দ্যাট মিন্স তোমাকে এমন পণ্য উৎপন্ন করতে হবে যেন আমরা যেই কাঁচামালগুলো নিয়েছি সেই কাঁচামালের মধ্যে সেই কাঁচামালের মধ্যে যেন সে মতো থাকে আসলে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝছো এবার যে ওয়ায়ের এমন কোনো মান নেওয়া যাবে না যার জন্য এক্সের মান এই রেঞ্জের বাইরে চলে যাবে তাহলে একটু দেখি প্রথমত আমাকে দেখো তো এক্সের মান সর্বনিম্ন কত রাখা যাবে বলতো ডোমেনে মান সর্বনিম্ন ওয়ান রাখা যাবে ওয়ানের থেকে ছোট রাখা যাবে না যাবে না ওয়ানের থেকে ছোট রাখা যাবে না তাহলে দেখো তো আমি যদি হলো এক্সের মান যদি মানে তুমি যদি এখন যদি এটার সাথে তুলনা করতে যাও যে ভাইয়া এখানে ওয়ায়ের যে যে মানের জন্য আমরা এক্স বাস্তব সমত মান পাবো সেটাকে বলবো হচ্ছে আমরা রেঞ্জ না এখানে তো ওয়ায়ের সব মানের জন্য তো আমরা হলো এক্সকে সংজ্ঞাইতে পারি তাই বলে তুমি যদি বলে দাও যে এটা হলো রেঞ্জ আমাদের রেঞ্জ সমান এটা না হলো না এটা রেঞ্জ না কারণ তুমি যদি এখন সকল ওয়ায়ের সকল মানের জন্য যদি এক্সকে যদি সংজ্ঞাইত করতে চাও তাহলে তুমি ওয়ায়ের সকল মানের জন্য যদি বসাতে চাও তাহলে এখানে একটা অন্য একটা অবস্থা হয়ে যায় সেটা কি দেখো যে এক্সে তুমি সকল মানের জন্য বলছো যে এক্সের সকল মানের জন্য জন্য তুমি যদি বলতে চাও যে হচ্ছে আমরা এই জায়গা থেকে দেখছি যে হলো এক্সের মনে করো আমরা এই জায়গা থেকে আমরা ওয়ায়ের এমন একটা মান নিলাম যেই মানের জন্য আমরা নিলাম ওয়ায়ের মান টু টু স্টার প্লাস থ্রি ফাইভ ওয়ায়ের মান নিলাম থ্রি থ্রি এর জন্য আমরা পাচ্ছি হলো থ্রির জন্য আমরা এখানে পাচ্ছি হলো দশ তো আমরা এই জায়গায় এই অঙ্কটার জন্য আমরা কখনোই এখানে হচ্ছে এটা বলতে পারবো না যে হচ্ছে যে ওয়ায়ের সকল মানের জন্য এক্স সংজ্ঞায়িত তার মানে হলো রেঞ্জ হলো আ বলা যাবে না কারণ অবশ্যই তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে ডোমেনের মানটা কি মানে আমাকে ওয়ায়ের এমন কিছু মান নিতে হবে যার জন্য যেন আমার এখানে এক্সটা এক্সের ভ্যালু যেন এর মধ্যে যেন সে মতো থাকে তো আমরা তাহলে একটু দেখো যে এই জায়গাটাকে যদি আমরা সরাসরি যদি ওয়ায়ের মান যদি একটা শূন্য রাখি ওয়ায়ের মান যদি আমরা যদি শূন্য রাখি তাহলে কি দাম একটু দেখি ওয়ায়ের মান যদি শূন্য রাখি তাহলে দেখো তো এক্সের মান কত পাচ্ছি বলতো সর্বনিম্ন এক পাচ্ছি না সর্বনিম্ন এক পাচ্ছি আমরা ওয়ায়ের মান যদি শূন্য রাখি অনেকে মানে তুমি যদি মনে করো যে না আমি হচ্ছে ওয়ায়ের মান মাইনাস নেব মাইনাস নেই আমরা ওয়ায়ের মান আমরা মাইনাস নাও মাইনাস নেই আমরা এক্সের সবাই তো মনে করি দেখো হয় না কিছু কখনো হবে না কারণ ওয়ায়ের মান মাইনাস ওয়ান নাও মাইনাস ওয়ান নিলে কি হচ্ছে দেখো তো পরবর্তী পাস হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিস হচ্ছে এক্সের মান তখন তুমি দুই পেয়ে যাচ্ছ তার মানে ওয়ায়ের মান আমাকে নিতে হবে কত বলো তো শূন্য নিতে হবে সর্বনিম্ন তুমি শূন্য নিতে পারো তাহলে ওয়ায়ের মান শূন্য নিলে কিন্তু আমরা এক্সের মান আমরা এখানে পাচ্ছি তো এক এই যে এই রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু থাকছে এবার ওয়ায়ের মান যদি তুমি এক হতে যদি এক হতে শুরু করে দেখো আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু বাস্তব সমস্ত মান কিন্তু শুধুমাত্র এক্সের জন্য দেখাইছে ওয়াইফের জন্য কিন্তু দেখাইনি ওয়াইফের জন্য যদি দেখাই তাহলে ওপরের দিকে কিন্তু প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এভাবে পর্যায়ক্রম বাড়তে বাড়তে প্লাস এম থ্রি পর্যন্ত আর নিচের দিকে যদি বলি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এভাবে কমতে কিন্তু মাইনাস ফোর এভাবে কমতে কমতে মাইনাস ইনফিনি পর্যন্ত তো আমরা দেখলাম যে ওয়ায়ের মান যদি আমরা যদি শূন্য নিই শূন্য নিয়ে পর আমরা এক্সের ভ্যালু পাচ্ছি হলো ওয়ান এবং ওয়ায়ের মান যদি আমরা শূন্য থেকে শুরু করে যদি প্লাস এম ফিলিমের মধ্যে মানগুলো যদি বসে তাহলে এই রেঞ্জের মধ্যে থাকছে তাহলে দেখো আমরা এখানে দেখছি যে হচ্ছে ওয়ায়ের মান আমরা কি কি নেব বলতো শূন্য থেকে প্লাস এম ফিলি পর্যন্ত এর মধ্যে যে কোনো একটা তাহলে কিন্তু আমরা এখান পর রেঞ্জ পেয়ে যাচ্ছি এইভাবে এর রেঞ্জটা বের করতে পারো অথবা এটাকে আর এক রকমভাবে কাজ করতে পারো সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে ইনভার্স ফাংশন করে দেখলাম সরি হচ্ছে আমরা এখান থেকে এক্সকে একা রেখে এই এক্সপ্রেশন দেখলাম তো আমরা যে দেখো এখানে যে ডে যে মানগুলোর জন্য ডোমেন পেয়েছি 
যে মানগুলোর জন্য ডোমেন পেয়েছি সেই মানটা তুমি সরাসরি এটাকে বসিয়ে দাও বসে দেখো ওয়াইট মার্ক করতে আসে তবে বি কেয়ারফুল যদি কখন এমন হয় কোন একটা মানের জন্য ডোমেন হচ্ছে না দেখ মনে করো এক্সাম্পল হিসেবে বললাম এখানে এমন একটা মান ছিল যার জন্য ডোমেন হয়নি আমরা মনে করি ডোমেনের এক্সপ্রেশনকে প্রকাশ করছি এইভাবে মনে করি এর ডোমেন হয়েছে এরকম এখানে যে কোনো একটা মান দুই চার পাঁচ ছয় যে কোনো একটা মান হয়েছে হয়তো বা মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি এরকম যে কোনো একটা মান হয়েছে এইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এখন যেভাবে রেঞ্জটা বের করতে বলছি এইভাবে কিন্তু করা যাবে যদি সরাসরি ডোমেনেরই মান পাও মানে মানে সবই ভালো গুণ পাইছো তুমি ভালো গুণ মানে ডোমেন আর খারাপ গুণ মানে রেঞ্জ আমরা যদি এরকমভাবে যদি প্রকাশ করতাম যদি বলতে এটা তারা বলে যেত ভাই সবই ভালো গুণ কিন্তু শুধু দুই বাদে দুই শুধু খারাপ গুণ সবই ডোমেন কিন্তু শুধু দুই বাদে কোনো কিছু বাদে যদি ডোমেন হয় সেটা খেতে কিন্তু হবে না যদি এমন যদি হয় তো সবগুলোই তুমি ডোমেন পাইছ মানে এমন কোনো কিছু পাওনি মানে তুমি প্রকাশ করো যেই এক্সপ্রেশন তারা প্রকাশ করছো তার মধ্যে কোনোটাই বাদ নাই সবই ডোমেন সেটা ক্ষেত্রে যেটা করবে সরাসরি যে ওয়ার্ল্ড যে এখানে যে এক্সপ্রেশন দেওয়া থাকবে এই রেঞ্জটা সরাসরি এই যে রেঞ্জটা সরাসরি এখানে বসে দেবো বসে যে মারটা করো সেটা হবে অ্যাকচুয়ালি রেঞ্জ তাহলে আমরা এখানে দেখি তো যে ডোমেনের জন্য আমরা পেয়েছিলাম কত বলতো ডোমেনের রেঞ্জ পেয়েছিলাম হলো আমরা এক এবং ইনফিলিপ অর্থাৎ এক থেকে ইনফিলিপ অর্ মতো তাহলে এখানে দেখো তো তুমি এই জায়গায় এক্সের মান এক লেখো এক্সের মান যদি এক লেখো তাহলে আমরা এখানে লিখি ডোম রেঞ্জ সমান একবার বের করবো এখানে রেঞ্জ যে এক্সের মান যদি এক লেখো তাহলে এখানে কত বল দেখো ওয়াই মান কত শূন্য এবার এক্সের মান তুমি যদি প্লাস ইনফিলিপ যদি লেখো তাহলে ইনফিলিপ থেকে যদি এক বাদ দাও তাহলে বলতো মানে প্লাস এনফিলি পর্যন্ত ভিতরে যদি যেই মানে যদি রাখো না কেন তাহলে কি এর ভিতরে যে মানটা হয়েছে সেটা কি এনফিলি পাবো না এখানে তুমি দেখো এক লাখ লেখো এই এক হাজার লেখো এক হাজার যদি দেখো তাহলে এখানে কত পাবো রুট অফ আর নাইনটি নাইন এই নয়শো তেরানব্বই মানে এক যদি রাখো তাহলে এক রাখো তুমি পাচ্ছ কত শূন্য আর এনফিলিটি পর্যন্ত মান যদি রাখো এনফিলিটি পর্যন্ত যে কোনো মান রাখলে কিন্তু আমরা ওয়ায়ার মানও কিন্তু একটা এনফিলিটি পাচ্ছি ইনফিনিটি পর্যন্ত যে কোনো মান যেই মানে তুমি রাখো না কেন আবার কিন্তু এখানে কিন্তু এটা বোঝা যাবে না যে এই ইনফিনিটি মানে ওয়ান বাই জিরো না অ্যাকচুয়ালি এই এই ইনফিনিটি মানে ওয়ান বাই জিরো নেই কিন্তু রেঞ্জ প্রকাশ করছে এই রেঞ্জ মানে হচ্ছে মনে করো তুমি হচ্ছে ওয়ান থেকে বাড়াচ্ছ প্লাস ওয়ান থেকে বাড়াচ্ছ প্লাস টু এভাবে বাড়াতে বাড়াতে হলো দুই লাখ এভাবে বাড়াতে বাড়াতে তুমি এমন এমন বাড়াতে যাচ্ছ বাড়াতে বাড়াতে একবারে কোটি 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 একটা পর্যায় চলে গেছে এটা বোঝে কিন্তু এই ইনফিনিটি কিন্তু মানে কিন্তু মোটে কিন্তু ওয়ান বাই জিরো বোঝায় না সো বি কেয়ারফুল মানে অসীম মান পর্যন্ত এটা হলো অসীম মান আসলে তো ব্যাপারটা ভালোই বলছো এটা মানে অসংজ্ঞায়িত বোঝে আর এটা মানে হলো অসীম মান ইনফিনিটি দ্বারা কিন্তু দুইটাই এক্সপ্রেশন প্রকাশ করে একটা হলো অসংজ্ঞায়িত আর একটা হলো কিন্তু অসীম মান আসলে তো ব্যাপারটা বুঝছো অসীম পর্যন্ত মানে অনেকে চিন্তা করে নিতে পারো যে আমি যদি এখানে ইনফিনিটি বসে তাহলে রুটের ভিতরে দেখো কোনো মতো ইনফিনিটি বসে মানে ই রোড দেখাতে না ব্যাপারটা সেটা না এটা বলতে বোঝাচ্ছে অসীম পর্যন্ত মান তো তুমি যদি এখানে এক্সের মান যদি ওয়ান যদি বসে তাহলে রেঞ্জ পাচ্ছ সর্বনিম্ন কত শূন্য যদি ইনফিনিটি পর্যন্ত যে কোনো যদি মান বসে তাহলে ওয়াইটাও অবশ্যই ইনফিনিটি পাবো তারপর বলবো রেঞ্জ হচ্ছে শূন্য হতে এই মিনিং তারা বোঝায় রেঞ্জ হবে হলো শূন্য হতে প্লাস ইনফিনিটির মধ্যে যে কোনো শূন্য হতে প্লাস সরি আমার দেখানো বলতে এটা এক্স অক্ষ বড় করে দেখানো হয়ে গেল এটা হবে ওয়াই অক্ষ বড় করে শূন্য হতে উপরের দিকে বাড়তে বাড়তে কত যাবে বাড়তে বাড়তে একদম প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে রেঞ্জ হবে হলো শূন্য হতে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত সকল মানগুলো হবে হলো রেঞ্জ তো এটাকে আমরা যদি সেই টাকা যদি এক্সপ্রেশন যদি দেখে তাহলে হবে ওয়াই বিনস টু আর সাল দ্যাট শূন্য অথবা শূন্য থেকে বড় কিন্তু ইনফিনিটি এর সমান অথবা ইনফিনিটির থেকে ছোট এটা হলো আমার এখানে এখানকার রেঞ্জ আবারও বলছি যদি এটা সরাসরি ডোমেনের মান বসে রেঞ্জ পেতে পারো কখন যে শুধু তুমি ডোমেনের মান পাইছো তুমি যদি এক্সপ্রেশন দেখেছো তার মধ্যে তুমি কখনো এরকম দেখাও যে কোনো কিছু বাদে সবগুলো ডোমেন সেটার ক্ষেত্রে তুমি সরাসরি ব্যালেন্সটা কিন্তু বসে তুমি ডোমেন বের এই রেঞ্জ বের করতে পারো কোনো সমস্যা না অথবা এইটা আমি এখানে যে ব্যাখ্যা সে ব্যাখ্যা সরি করতে পারি আসলে বিশ আশা করি ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে বুঝে গেছো এনিভে তো আমরা মোটামুটি আমরা ডোমেন ডোমেনদের যেই টাইপের অঙ্কগুলো ছিল মোটামুটি করে ফেলেছি এখন আশা করি যে এই ডোমেন ডোমেনদের যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো সবই পারবা জাস্ট সিম্পল একটু হলো ক্যালকুলেশন করলে অঙ্কগুলো সবই
তো এর পরবর্তীতে আমরা হলো সরাসরি হলো কন্টিনিউটিতে চলে যাবো ডিসকন্টিনিউস এবং কন্টিনিউসে চলে যাবো তো আজকে ক্লাস এতটুকুই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ